এখন মাননীয় সদস্য তারানা হাজি মহিলা আসন আঠারো কে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় পাঁচ মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার সাংবাদিক সিরিল দান বলেছেন হাজার বছরের বাংলার ইতিহাসে শেখ মুজিব রক্তে বর্ণে ভাষায় জন্মে সংস্কৃতিতে একজন প্রকৃত বাঙালি আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শে সৈনিক হিসেবে সে কারণেই আমরা বলি আমি বাংলায় গান গাই আমি বাংলার গান গাই আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই বঙ্গবন্ধুই আমাদের শিখিয়েছেন বাংলা আমার দৃপ্ত স্লোগান ক্ষিপ্ত তীর ধনু বঙ্গবন্ধু নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন নেপোলিয়ান সম্পর্কে সিডি ক্যাটল বি তিনি বলেছিলেন হি টার্ন এ ট্যাটার ডেমালিয়ান আর্মি ইন্টু এ রেজিমেন্ট অফ হিরোস এই কথাটি বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে শতভাগ সত্য মাননীয় স্পিকার আমি সেই প্রকৃত বাঙালি জনগণের নেতা স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চল্লিশ লক্ষ বীর শহীদ দু লক্ষাধিক সম্ভ্রম হারা মা বোন পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শাহাদাত বরণকারী তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ ভাষা শহীদগণ এবং সেই সাথে পিলখানা হত্যাকাণ্ডে শহীদ আমাদের বীর সেনানীদের আজকে স্মরণ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই তিনি এই মহান সংসদে আমাকে সংসদ সদস্য হবার সুযোগ করে দিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার বক্তৃতায় বিগত পনেরো বছরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য এবং বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য উন্নয়ন এবং সেই সাথে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধের কথা তিনি তার বক্তৃতার প্রতিটি পৃষ্ঠায় উচ্চারণ করেছেন সেজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই বঙ্গবন্ধুর একটি অসাধারণ উক্তি কোট জনগণকে সাথে না নিয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত না করলে কোনো গণ আন্দোলন কখনো সফল হয় না এ কারণেই সুভাষ বোসের আজাদ হিন্দ আন্দোলন সফল হয়েছিল আমরা দেখতে পাই মহাত্মা গান্ধীর একাধিক সত্যাগ্রহ সফল হয়েছিল নেলসন ম্যান্ডেলার বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন সফল হয়েছিল মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের মুভমেন্ট ফর ব্ল্যাক রাইটস সফল হয়েছিল এমনকি ভিয়েতনামের পিপলস আর্মি তিনটি সুপার পাওয়ারকে তারা পরাস্ত করেছিল উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান আসলে গণ অভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল আন্দোলন তখনই সফল হয় যখন তা জনকল্যাণমুখী হয় জনগণের জন্য হয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে হয় অন্যদিকে যদি আমরা দেখি আরব স্প্রিং একমাত্র মিশর ছাড়া অন্য কোনো দেশে তেমনভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়নি উনিশশো সালে ফ্রান্সে নিউ লেফট মুভমেন্ট ব্যর্থ হয়েছিল কারণ এতে জনসম্পৃক্ততা ছিল না এই অসফল আন্দোলনের তালিকায় সম্প্রতি যুক্ত হতে পারে গুজবের কাঁধে ভর দিয়ে বিদেশিদের কাঁধে ভর দিয়ে বিএনপির ইদানিং সময়ে নির্বাচন পূর্ববর্তী যে আন্দোলন যা জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে যা জনসম্পৃক্ত আন্দোলন ছিল না পিলখানা হত্যাকাণ্ডের এই মাসে বিএনপির কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই এটি সময়ের দাবি পিলখানা হত্যাকাণ্ডের দুদিন আগে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে কেন আত্মগোপনে গিয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া কেন বিএনপি এবং জামাতপন্থী আইনজীবীরা অভিযুক্ত বিডিআর সদস্যদের পক্ষে কোর্টে আইনি লড়াই লড়েছেন এবং এখনো লড়ে চলছেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম হক খন্দকার মাহবুব হোসেন মোহাম্মদ জয়নাল আবিদিন কেন উনিশশো সালে আর্মি নেভি এবং এয়ারফোর্সের মধ্যে জিয়াউর রহমান ম্যাসাকার চালিয়েছিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে তাদের ফাঁসির রায় লিখতেন এবং এক মিনিটের মধ্যে তা কার্যকরের নির্দেশ দিতেন কেন তা তিনি করেছিলেন এবং এই বিষয়ে তথ্যসূত্র হল জাহেদ জাহেদুল হাসানের গণভ্যুত্থান রহস্যময় গণভ্যুত্থান এবং লরেন্স লিফলুজের বাংলাদেশ লেগেসি বাংলাদেশ অ্যান্ড আনফিনিশড রেভলিউশন গ্রন্থ এছাড়াও আমি একটি প্রশ্ন রাখতে চাই কেন এই সমস্ত আর্মি নেভি এবং এয়ারফোর্সের সদস্যদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেওয়া হতো না কেন তাদের মানুষ থেকে জিয়াউর রহমান একটি নাম্বারে পরিণত করেছিলেন মাননীয় স্পিকার আমি শুধু কয়েকটি দৃষ্টান্ত যেই যেমন আব্দুল জলিল পরিণত হলেন নম্বর পাঁচ দুই পাঁচ নয় তিনে 
কেন সিএসও সিরাজউদ্দিন আহমেদ পরিণত হলেন নাম্বার 63960 তে কেন বঙ্গবন্ধু এবং তার শিশুপুত্র রাসেল সহ গর্ব 4 মিনিট 4 মিনিট বলুন যেদিন হত্যা করা হয়েছিল সেই হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দেবার জন্য জিয়াউর রহমান ইনডেমনিটি আইন প্রণয়ন করলেন যা ছিল সংবিধান বিরোধী বেআইনি একটি আইন এসব প্রশ্নের উত্তর এখন বিএনপি দেয়া উচিত এটি সময়ের দাবি বিএনপি জামাতের এবং খালেদা জিয়ার সকল অন্যায় সহিংসতার জবাব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একেবারেই অহিংস পথে জোট সরকারে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙানো নিষিদ্ধ করেছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা তার পিতার ছবি টাঙানো বাধ্যতামূলক করেন খালেদা জিয়া পনেরোই আগস্টে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা পনেরোই আগস্টকে শোক দিবস ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালনের ব্যবস্থা করেছেন খালেদা জিয়া পনেরোই আগস্টে মিথ্যা জন্মদিন পালন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা খালেদা জিয়ার পুত্র কোকো যখন মারা গেলেন তখন পুত্র শোকে কাতর মাকে তিনি সান্ত্বনা দেবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কিন্তু যদিও তাকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বিএনপি জামাতের সময় রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের গান কবিতা নিষিদ্ধ হয়েছিল বিটিভিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে শৃঙ্খল মুক্ত করেন বিএনপি জামাত জয় বাংলা ও সাতই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করেছিল বঙ্গবন্ধু কন্যার হাত ধরে ফিরে আসে জয় বাংলা সাতই মার্চের ভাষণ হয় ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক দলিল খালেদা জিয়া অগ্নিসন্ত্রাস থামাতে তিনি বলেছিলেন আমি অগ্নিসন্ত্রাস বা আন্দোলন থামাতে পারব না বঙ্গবন্ধু কন্যা তাকে দু হাজার চোদ্দ সালে অগ্নিসন্ত্রাস থামাতে এবং আন্দোলন থামাবার জন্য টেলিফোনে অনুরোধ করেছিলেন দু সালে বিএনপি এবং জামাতে তিরানব্বই দিন অবরোধ এবং হরতালে তিন হাজার মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল দুশো একত্রিশ জন মানুষকে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল ছাব্বিশ জন নির্বাচনী কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছিল একুশ জন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিল ছেচল্লিশ জন মানুষকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয় দু হাজার নির্বাচনেও আমরা একই জিনিস দেখি নিহত হন পুলিশ কনস্টেবল জাহাঙ্গীর আলম আজাদ শেখ যুবলীগ সভাপতি জাহিদুল ইসলাম আমিরুল ইসলাম সহ আরো অনেকে দগ্ধ হয় অগণিত মানুষ আমি শুধু একটি কথা বলি পুলিশ কনস্টেবলের ছোট মেয়েটি আমাদের কাছে বলেছিল আমি আমার মাটির ব্যাংকে একটু একটু করে পয়সা জমাইতেছি আমি আল্লাহর কাছ থেকে আমার বাবার একটি না আনুন এই কথা শুনে যে মার মনে দুঃখ হতাশা ক্রন্দন জাগ্রত হয় না সেরকম একজন মা বেগম খালেদা জিয়া এবং তিনি কোনো মতেই কোনো রকম সহানুভূতি পাবার অধিকারী হতে পারেন না বিএনপির এম কে আনোয়ার তিনি বলেছেন বিএনপি চালায় রানী এবং যুবরাজ শাহেদা ও বায়েদ বলেছেন বিএনপি এখন মা ও ছেলের সমিতি এখন আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করি যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময় এই সমিতির অবস্থাটা কি ছিল জিয়াউর রহমান বলেছিলেন আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট তিনি পলিটিক্স কে সত্যি সত্যি ডিফিকাল্ট করেছিলেন তারপরে তিনি বলেছিলেন মানি ইজ নো প্রবলেম আমরা যখন দেখি তার পুত্র তার এক জিয়া হ্যামস্টন হিল সারেতে প্রাসাদপম বাড়িতে বসে তিনি ভিডিও কল করছেন বা প্রেস ব্রিফিং দিচ্ছেন তখন আমাদের কাছে মনে হয় যে আসলে মানি ইজ নো প্রবলেম তারপরে আমরা দেখি তার উত্তরসূরি বেগম খালেদা জিয়া যিনি নিজেকে নিজে আপোষীন নেত্রী বলে ঘোষণা করেছেন আপোষ তিনি করেছিলেন সেদিনই যেদিন তিনি এক টাকার বিনিময়ে বাড়ি গ্রহণ করে স্বামীর হত্যার বিচার চালা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন আপোষ তিনি করেছিলেন সেদিনই যেদিন তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন তার এক জিয়া রাজনীতি করবে না তিনি বলেছিলেন তার এক মুচলেখা দিয়ে চলে যাবে ওই দলের কোন পদেই থাকবে না তিনি আপোষ সেদিনই করেছিলেন আপোষ তিনি করেছিলেন সেদিনই যেদিন তিনি ক্ষমতার জন্য অসহায় নিরীহ নিষ্পাপ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন এবং আপোষ তিনি করেছিলেন সেদিনই যেদিন ফৌজদারি মামলায় রায় হবার আগে তিনি বিএনপির গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত কেউ সেই দলের প্রধান হতে পারবেন সেটি সংযুক্ত করেছিলেন সেদিনই তিনি আপোষ করেছেন আমি পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছেন তিনি করাপশনের প্রতি জিরো টলারেন্স দেখাবেন তিনি গতকালও তার প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছেন যারা 
খাদ্য দ্রব্য গুদাম জাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তাদেরকে তিনি একজন একজন করে তাদের তিনি বিচারের মুখোমুখি করবেন কাজেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের একটি ক্লিন ট্রান্সপারেন্ট গভর্নেন্স উপহার দিয়ে পঞ্চম বারের মতো একটি সফল সরকার উপহার দেবেন ইনশাল্লাহ ভয়ে কাপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর এ কথা বলেই শেষ করছি ভয়ে কাঁপতে থাকুক বিএনপি জামাত আর আমরা বঙ্গবন্ধু সৈনিক হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সোনার বাংলা গড়ার জন্য লড়ে যেতে থাকি তার পাশে থেকে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য